ఉత్తాన ప్రభు యొక్క దీవెనలు క్రీస్తు మృత్యుంజయుడైనాడు ఈ లోకమంతా వెలుగుమయం ఉత్నమయం చీకటి ఓడింది మృత్యువు మరణించింది అమృతవాణి ద్వారా సమర్పిస్తున్నటువంటి ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అంతా కూడా ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉంటున్నాను మొట్టమొదటగా ఈనాటి సువార్త పట్టణాన్ని చదువుకుందాం యోహాన్ సువార్త ఇరవై అధ్యాయం ఒకటో వచనం నుండి పది దాకా ఆదివారము తెలతల వారక ముందే మగ్దల మరియమ్మ సమాధి వద్దకు వెళ్ళి ఆ సమాధి మీద రాయి తీసివేయబడి ఉండుట చూచెను అంతటా ఆమె 
సీమోను పేతుల వద్దకు ఏసు ప్రేమించిన మరి యొక్క శిష్యుని వద్దకు పరిగెత్తుకుని పోయి వారు ప్రభువును సమాధి నుండి ఎత్తుకుని పోయిరి ఆయనను ఎక్కడ ఉంచురో మేము ఎరుగము అని చెప్పాను అప్పుడు పేతురు ఆ శిష్యుడు సమాధి వైపునకు సాగిపోయిరి ఆ ఇద్దరును పరిగెత్తుచుండిరి కానీ ఆ శిష్యుడు పేతుల కంటే వేగముగా పరిగెత్తి ముందుగా సమాధి యొద్దకు చేరెను అతడు వంగి నార వస్త్రములను అతడు పడి ఉండుటను చూచెను కానీ లోనికి వెళ్ళలేదు ఆ తరువాత సీమోను పేతురు వచ్చి సమాధిలో ప్రవేశించి అతడు పడి ఉన్న నార వస్త్రములను ఆయన తలకు కట్టిన తుండుగుడ్డను చూచెను ఆ తుండుగుడ్డ నార వస్త్రములతో పాటుగాక విడిగా చుట్టి ఉంచబడెను సమాధి యొద్దకు మొదట వచ్చిన శిష్యుడు కూడా లోనికి వెళ్ళి చూచి నమ్మెను ఏసు మృతులలో నుండి సజీవుడుగా లేవలైన లేఖనమును వారు అప్పటికీ గ్రహింపలేకపోయిరి పిమ్మట శిష్యులు తమ ఇంటికి తిరిగిపోయిరి ఓ చిన్ని ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమగల మా ప్రభువా దయగల మా తండ్రి మీ పునరుత్న పండుగను కొనియాడుతూ చేస్తున్నటువంటి ఈ వాక్య పరిచర్యను ఆశీర్వదించండి మా ప్రేక్షకులను వ్యక్తిగతంగాను వారి కుటుంబ పరంగా ఆశీర్వదించి దీవించి ఈ కార్యక్రమం అంతా మీకు మహిమకరముగాను మా ఆత్మ శరీరములకు మేలుకరముగాను ఉన్నట్లు ఆశీర్వదించమని మా ప్రభువును మరణమును జయించిన నజరే తీస్తున్నాము మన వేడుకుని బ్రతమాలుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా ప్రపంచ మేధావి అయిన సోక్రటీస్ ఒకవేళ ఈ గదిలోనికి ఇక్కడికి వస్తే మీరందరూ గౌరవ సూచకంగా లేచి నిలబడండి లేదు ఒకవేళ క్రీస్తే ఇక్కడికి వస్తే మీరందరూ మోకరించి ప్రణామములు చేసి ఆయనను ఆరాధించండి ఇవి నా మాటలు కాదు సాక్షాత్తు ఫ్రాన్స్ దేశాన్ని ఏలినటువంటి నెపోలియన్ చక్రవర్తి యొక్క మాటలు మరి యేసు క్రీస్తు ఇక్కడికి వస్తే ఆయన ముందు మోకరించాలట ఆరాధించాలట ఎందుకు ఆయన మానవాళికి ఏం చేశాడు ఏమి సాధించాడని చూడండి యుద్ధాలు చేసి రాజ్యాలను జయించిన యుద్ధవీరుడా పుస్తకాలు ఉద్గ్రంథాలు వ్రాసి ప్రపంచ రచయితగా పేరు పొందినటువంటి వాడా లేదా ఆయన ఆమరణ నిరాహార దీక్షలు చేసి సత్యాగ్రహాలు చేసినటువంటి రాజకీయ నాయకుడా ఏమి చేశాడు ఏమి సాధించాడు ఆయన ఎందుకు ఆరాధించాలి ఆయనను ఎందుకు ప్రస్తుతించాలి అంటే ఒకవేళ లౌకికంగా ఆలోచన చేస్తే బహుశా యేసు ప్రభు యుద్ధాలు చేయలేదు రాజ్యాలు జయించలేదు కానీ సాతాను అనే యుద్ధము సాతానుతో యుద్ధము మరణముతో యుద్ధము లోకముతో యుద్ధము శరీరంతో యుద్ధము చేసి ఆయన జయము సాధించినటువంటి పునరుత్డైన అమరయోధుడు క్రీస్తు అందుకే నీవు నేను ఈరోజు ఆయన పునరుత్న పండుగ ఈస్టర్ పండుగ చేసుకుంటూ ప్రైజ్ ద లాడ్ హలిలుయ అంటూ ప్రభువును స్థుతించాలి ఆరాధించాలి ఒకవేళ ఈ లౌకికంగా మనం ఆలోచన చేస్తే యేసు ప్రభు పుస్తకాలు వ్రాయలేదు ఉద్గ్రంథాలు రచించలేదు కానీ ఆయన పేరిట ఆయన కొరకు ఎంతోమంది వేలకు వేలగా పుస్తకాలు వ్రాసారు రచనలు చేశారు చివరకు యోహాను అంటాడు తన ఆఖరి అధ్యాయంలో సువార్తలో ఆఖరి వచనము ఆయన గురించి వ్రాయాలంటే అసలు ఈ ప్రపంచమే సరిపోదని అంటున్నాడు ఆయన అవును యేసు ప్రభు మారు మనసు కోసం హృదయ పరివర్తన కోసం పిలుపునిచ్చి మనసు మారితే మంచిగా మనిషి మారితే సమాజము మారుతుంది మంచి ప్రపంచము ఏర్పడుతుందని చెప్పి ఆయన నవ సమాజానికి మోక్ష రాజ్యానికి నాంది పలికినటువంటి వాడు ఆయన చివరకు ఆయన తన ప్రాణాన్ని సులువు మీద ఫనంగా పెట్టి మూడవ రోజున ఉత్నుడైనటువంటి వాడు జయము సాధించినటువంటి వాడు అంతిమ విజయం పొందినటువంటి వాడు యేసు ప్రభు అందుకే ఈరోజు మనమంతా కూడా హల్లెలుయా హల్లెలుయా ప్రైజ్ ద లాడ్ అని అంటా ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం ఒకసారి ఆలోచన చేయండి నలుబది దివారాత్రములు ప్రభు ప్రార్థన ఎందు ఉపవాసం ముందు గడిపాడు తన ఆకలిని శరీర కోరికలను జయించాడు ప్రభు నీటి మీద నడిచాడు ప్రభు నీరును జయించాడు సముద్రములో చెలరేగిన తుఫానును గాలిని గద్దించాడు ప్రభు గాలిని జయించాడు ప్రభు శుభ శుక్రవారం రోజున సిలువకు కొట్టబడినటువంటి యేసు సమాధి చేయబడినటువంటి యేసు సమాధిని మూడవ రోజున గెలిచాడు మృత్యుంజయుడయ్యాడు అందుకే యేసు ప్రభు పునరుత్నుడై ఈ లోకాన్ని జయించాడు మరణాన్ని జయించాడు పాపాన్ని జయించాడు సాతాను జయించాడు కనుక 
మనమంతా కూడా ఆయన ముందు మోకరెళ్ళి ప్రార్థించాలి దేవుని యొక్క వాక్యము అంటూ ఉంది కీర్తన పదహారవ కీర్తన పదవ వచనము నీవు నన్ను పాతాలమునకు పంపవు నీ పరిశుద్ధిని సమాధి పాలు చేయవు యేసు ప్రభు దేవుని కుమారుడు మరణము జయించాడు కనుక సమాధి ఆయనను ఇమిడ్చుకోలేకపోయింది అందుకే ఆయన నీవు నన్ను పాతాలమునకు పంపవు నీ పరిశుద్ధిని గోతి పాలు చేయవు సమాధి పాలు చేయవు యేసు ప్రభుని భూస్థాపితం చేసింది సమాధి చేసింది అరిమతే యోసేపు తనకు తాను నూతనంగా ఏర్పరచుకున్నటువంటి కొండ గుహలో ఆ రాతి గుహలో ఆయనను సమాధి చేశారు ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు పునరుత్నమయ్యాడో సమాధి ఖాళీ అయిందట అప్పుడు ఎవరో వెళ్ళి అరిమతి యోసేపును అడిగారట చూడు ఆ సమాధి ప్రభు మళ్ళీ నీకే ఇచ్చేసాడుగా అప్పుడు ఆయన అన్నాడట అవును నిజమే నా ప్రభు ఆ సమాధి నాకు మళ్ళీ ఇచ్చాడు నన్ను కూడా ఆ సమాధిలో ఉంచితే నేను కూడా పునరుత్నం అవుతాను అని అంటాడు అవును ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా లాజులు చనిపోయినప్పుడు మరియ మార్తలు ఏడుస్తూ ఉన్నారు విలపిస్తూ ఉన్నారు అప్పుడు ప్రభు అంటాడు నేనే పునరుత్నమును జీవమును నన్ను విశ్వసించేవాడు మరణించినను మళ్ళీ జీవించును అవును ప్రతి క్రైస్తవుడు యేసు ప్రభును విశ్వసించే ప్రతి బిడ్డ పునరుత్నములో పాలు పంచుకుంటాడు పునరుత్న భాగ్యాన్ని పొందుతాడు దేవుని యొక్క వాక్యములో చెప్పబడి ఉంది మొదటి కొరింతి పదహైదవ అధ్యాయము మూడు నుంచి ఏడు వరకు పరిశుద్ధ గ్రంథమున వ్రాయబడినట్లు క్రీస్తు మన పాపముల కొరకై మరణించను పరిశుద్ధ గ్రంథమున వ్రాయబడినట్లు ఆయన సమాధి చేయబడి మూడవ దినమున సజ్జీవుడుగా లేవనెత్తబడెను ఆయన పేతురునకు తదుపరి పన్నెండు మంది అపోస్తులకు కనబడెను పిమ్మట ఆయన ఒకే పర్యాయము తన అనుచరులలో ఐదు వందల మందికి పైగా కనబడెను ఆ పైన యాకోబుకును తదుపరి అపోస్తులకు అందరికీ ఆయన కనబడెను అకాల ముందు జన్మించినట్లున్న వాడినైన చివరకు నాకును ఆయన దర్శనమిచ్చినని పరిశుద్ధ పౌలు అంటూ ఉన్నాడు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడా ఈస్టర్ పండుగ చేసుకుంటున్నటువంటి మనము ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఈ పునరుత్న మహిమలో పాలు పంచుకోవాలి పునరుత్న భాగ్యములో పాలు పంచుకోవాలి ఒకసారి ఒక సోదరుడు నన్ను అడిగాడు ఫాదర్ గారండి ఈస్టర్ పండుగ ఎప్పుడండి అని ఈస్టర్ సండే ఎప్పుడండి ఈ రోజునయ్య బాబు ఈ రోజే ఈస్టర్ పండుగ అని అన్నాను గుడ్ ఫ్రైడే ఎప్పుడు వస్తుందండి అని అడిగాడు అతను అదేంటండి అది ఈరోజు ఈస్టర్ పండుగ చేసుకుంటుంటే మళ్ళీ ఇంకా గుడ్ ఫ్రైడే ఎప్పుడు వస్తుందని నువ్వు ప్రభుని మళ్ళీ సిలువ కొట్టాలనుకున్నావా అయ్యయ్యో లూకాసు వార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము ఐదవ వచనము మీరు సజీవుడైన వాణిని మృతులలో ఏల వెదుగుతున్నారు దేవుడు మన దేవుడు జీవించే దేవుడు మన దేవుడు సజీవుడైనటువంటి వాడు యోహాను వార్త పది పదిలో నేను జీవమిచ్చుటకును దాన్ని సంపూర్ణంగా ఇచ్చుటకును వచ్చి ఉన్నానని అన్నాడు ప్రభు కనుక మన దేవుడు జీవించే దేవుడు చనిపోయే దేవుడు కాదు నిన్ను కూడా నువ్వు జీవించాలని కోరుతూ ఉన్నాడు మరి నువ్వు మృతులలో వెదకూడదు నువ్వు పాపము చేస్తే పాపము మరణమునకు కారణమవుతూ ఉంది నీవు చెడు అభ్యాసములు ఇంకా మ్రగ్గుతూ ఉంటే సజీవుడైన దేవుని నువ్వు ఇంకా మృతులలో వెతికినట్టు అవుతుంది కనుక దయచేసి ప్రేమన సోదరి ప్రేమన సోదరుడా నీవు ప్రభువును మృతులలో వెదకక సజీవుడైన దేవుని సజీవ కార్యములలో నీ మంచితనములో నీ ప్రేమలో నీ క్షమాపణలో నీ దయలో నీ కనికరములో సోదర ప్రేమలో ప్రభువును వెదకాలి ఇకపోతే ఒక చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయము పన్నెండు మంది అపోస్తులో యూద ఇస్కరియోతు ప్రభువును ముద్దు పెట్టి శత్రువులకు చూపించాడు ఆ పిదప ఆయన ఉరి వేసుకుని చనిపోయాడు పేతురు అంటాడు ఆ యూద ఇస్కరియోతు స్థానంలో ఇంకొక శిష్యుని మనము వెన్నుకోవాలా వెన్నుకోవాలి అని అంటాడు అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటి కారణం ఏంటంటే శరతు అపోస్తుల కార్యములు మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనం కాబట్టి మన ప్రభువైన యేసు పునరుత్నం గురించి సాక్షిగా ఉండుటకు మనతో మరి ఎక్కడో చేరవలసి ఉన్నది కనుక క్రొత్తగా చేర్చుకునే అపోస్తులుడు క్రొత్తగా ఎన్నుకునే వ్యక్తి ఆ అపోస్తుల గుంపులో అపోస్తుల స్థానంలో ఉండవలసిన వ్యక్తి యేసు ప్రభు యొక్క పునరుత్నానికి సాక్షిగా ఉండాలట ప్రతి గురువు ప్రతి పీఠాధిపతి ప్రతి మఠవాసి ప్రతి సంఘ కాపు ప్రతి ఫాస్టర్ ప్రతి బిషప్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా యేసు ప్రభు యొక్క మరణానికి పునరుత్నానికి సాక్షిగా ఉండాలి ఇది లేకపోతే క్రైస్తవత్వం లేనే లేదు ఒక్కసారి చూడండి చినిగిపోతే మళ్ళీ సరి చేసుకోవచ్చు చల్లా చదురైతే మళ్ళీ చేర్చుకోవచ్చు అన్న విహీనంగా ఉంటే అందాన్ని మళ్ళీ సరి చేసుకోవచ్చు చనిపోతే మాత్రం నువ్వు మరణిస్తే మాత్రం నువ్వు మళ్ళీ జీవంతో లేవలేవు 
కానీ ఒక్క యేసు క్రీస్తే మానవ చరిత్రలో ఆయన శరీరాన్ని జయించాడు పాపమును జయించాడు సాతానను జయించాడు లోకమును జయించాడు అంతటినీ జయించాడు అందుకే ఆయనను గురించి ఈరోజు ప్రపంచమంతా కూడా ఈస్టర్ పండుగగా గొప్పగా కొనియాడుతూ ఉంటూ ఉంది కనుక ప్రియమైన సోదరి సోదరులారా మనము ఈ లోకంలో ఉంటున్నప్పుడు పరిశుద్ధ పౌలు కొలసి రాసిన లేక మూడవ అధ్యాయం ఒకటిలో మీరు క్రీస్తుతో పాటు సజీవులుగా లేవనెత్తబడితే కనుక పరలోక మందిలు వస్తువుల కొరకు మీరు ఆకాంక్షించు యేసు ప్రభు పునరుత్నమయ్యాడు ఆయన పరలోకంలో ఉంటున్నాడు కొలసి మూడు రెండు మీరు మీ మనస్సులను ఇచ్చట భూమిపై గల వస్తువుల మీద గాక అచ్చట పరలోక మందలు వస్తువుల పైన లగ్నం చేయుడు కనుక ఈ లోకంలో ఉన్నంత వరకు మనం ఈ లోకం శాశ్వతం కాదు పరలోక వారసులం మనం పరలోక సభ్యులం మనం కనుక పరలోక మందలి ఆ వస్తువులపై దేవునిపై మనం లగ్నం చేయాలి కనుక ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి కూడా శాశ్వతం కాదు వెళ్ళిపోతాయి అలాంటి మహదాత్తమైనటువంటి ఉదాత్తమైనటువంటి పునరుత్న భాగ్యములో మనమంతా కూడా పాలు పంచుకోవాలని మనము ప్రార్థన చేయాలి మొదటి తెస్సలోనిక నాలుగవ అధ్యాయము పదహారవ వచనం అంటుంది క్రీస్తు నందలి విశ్వాసంతో మరణించిన వారు ముందు పునరుత్నము పొందుదురు పిమ్మట అప్పటికీ సజీవులమై ఉన్నవారు ప్రభువును వాయుమండలమున కలుసుకుందురు కనుక మనమంతా కూడా ప్రభువును పునరుత్న మహిమలో పాలు పంచుకుంటాం ఆయనతో కలుస్తాం అలాంటి సంతోషంతో మన క్రైస్తవ జీవితాన్ని ముందుకు కొనసాగించాలి కనుక ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులార మీ అందరికి కూడా ఈ ఈస్టర్ పండుగ యొక్క శుభములు శుభాకాంక్షలు దీవెనలు అందచేస్తూ మీరంతా కూడా పునరుత్న మహిమలో దేవుని కొనియాడాలని నేను కోరుతూ ఉన్నాను అందరం కూడా తలలు వంచి శిరము వంచి నెమ్మదిగా మౌనంగా ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థించదము కృపా సత్య సంపూర్ణులైన మా దేవా ప్రేమ గల మా ప్రభువా నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము నా త్రోవకు వెలుగై ఉంటూ ఉన్నది ఈ వాక్య పరిచయ ద్వారా ప్రేక్షకులందరినీ వ్యక్తిగతంగాను కుటుంబ పరంగాను దీవించండి ఆశీర్వదించండి ముప్పదంతలుగా అరువదంతలుగా నూరంతలుగా వారిని మహిమపరచండి ప్రభు మీకే ఘనత మహిమాస్తుతి కలుగునుగాక మా రక్షణార్థం మీరు ఈ లోకాన్ని పంపినటువంటి ఏసయ్య సిలువు మీద చెందిన రక్తం ద్వారా మేమంత రక్షింపబడ్డాం తదుపరి ఆయన మూడవ దినమున పునరుత్నమయ్యాడు మరణాన్ని జయించాడు ఆ ప్రభు మేము కూడా మరణం అనేది ఒక ద్వారమని మేము కూడా పునరుత్న భాగ్యములో పాలు పంచుకుంటామని మాకు నమ్మకమును కలుగజేయండి ఇదిగో ప్రభువ ఎవరెవరైతే జబ్బుగా ఉన్నారో వ్యాధితో బాధపడుతూ ఉన్నారో వారు కృంగి కృషించకుండా అంతిమ విజయములో వారికి విజయం చేకూరుతుందని వారు కూడా పునరుత్న భాగ్యములో దీవించబడతారని వారిని ఆశీర్వదించండి మా సంఘములను మా కుటుంబములను బిడ్డలను యువతి యువకులను వృద్ధాప్యములు ఉన్నటువంటి వారిని ఒంటరిగా ఉన్నటువంటి వారికి ఆదరువుగా ఉండండి మీకు దీవెన ఎల్లప్పుడు మాకు దయచేయమని మా ప్రభువును లోకరక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ఘనమైన నామం ద్వారా వేడుకుని బ్రతిమాలుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు కృప మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మిక సహవాసము మనందరికీ ఎల్లప్పుడూ తోడుగా ఉండునుగాక ఆమెన్ వాక్యామృతం కార్యక్రమాన్ని మీరంతా ఆస్వాదించి ఉంటారని నమ్ముతున్నాం 